okay hi everyone so today let's uh, discuss this interesting problem so it says consider the following two equations two equations they rakhi hai in non inertial frames hume check karna hai ki ye jo do equations hai ye valid hongi ya nahi fine so jaise first equation they rakhi hai l is equal to i into omega agar main linear parameters se compare karu that is momentum is equal to mass into velocity so dekho jo mass hota hai na wo frame independent hota hai wo frame pe depend nahi karta isi tarah se jo moment of inertia hoga ye bhi frame इंडिपेंडेंट होगा लेट्स से हमारे पास एक डिस्क है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सेस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर कितना होगा एम आर स्क्वायर बाई टू राइट सो ये सेम रहेगा लेट्स से इस डिस्क को हम किसी रोटेटिंग फ्रेम या फिर किसी नॉन इनर्शियल फ्रेम में ले जाते हैं तो तब भी इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सेस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एम आर स्क्वायर बाई टू ही रहेगा फाइन अब जैसे एंग जैसे ये जो वेलासिटी है वेलासिटी क्या होती है फ्रेम डिपेंडेंट होती है फ्रेम पर डिपेंड करती है सो so, यहाँ पे जो ओमेगा है ना दैट इज एंगुलर वेलोसिटी ये भी फ्रेम डिपेंडेंट होगी लेट्स से ये जो डिस्क है अगर आप ग्राउंड uh, से देखते हो इस डिस्क को सो so, ये रोटेट कर रही है विथ सम एंगुलर स्पीड ओमेगा नाउ एक पर्सन है वो इस डिस्क पे ही खड़ा हो जाता है सो so, क्या होगा डिस्क उसको रेस्ट में दिखेगी राइट right? क्योंकि वो डिस्क के साथ रोटेट कर रहा है सो so, डिस्क उसे रेस्ट में दिखेगी इट मीन्स उसे जो ओमेगा दिखेगा दैट विल बी जीरो राइट सो ओमेगा फ्रेम डिपेंडेंट होता है सो so, ये जो इक्वेशन है ना p इज इक्वल टू एम वी ये वैलिड है बट आपको जो मोमेंटम है मोमेंटम भी फ्रेम पे डिपेंड करेगा बिकॉज वेलोसिटी फ्रेम पे डिपेंड कर रही है राइट सो मोमेंटम और वेलोसिटी दोनों फ्रेम डिपेंडेंट होते हैं सो so, जिस फ्रेम से आप मोमेंटम लिख रहे हो उसी फ्रेम से अगर आप वेलोसिटी भी लिखते हो देन दिस इक्वेशन इज वैलिड सिमिलरली एंगुलर मोमेंटम एंड एंगुलर वेलोसिटी दोनों ही फ्रेम डिपेंडेंट होती है सो so, जिस फ्रेम से आप एंगुलर मोमेंटम लिख रहे हो उसी फ्रेम से अगर आप एंगुलर स्पीड भी लिखते हो देन ये इक्वेशन वैलिड है सेकेंड इक्वेशन की बात करते हैं दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम दैट इज इक्वल टू टॉर्क लीनियर पैरामीटर्स में होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम दैट इज इक्वल टू फोर्स राइट नाउ आप देखो कि कोई भी बॉडी है राइट right? इस तरह से और इस पर बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं एफ वन एफ टू एफ थ्री राइट सो व्हाट इज पी पी लीनियर मोमेंटम क्या है मास इनटू वेलोसिटी राइट सो मास तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा क्या बचेगा मास इनटू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एंड व्हाट इज दिस एक्सेलरेशन मास इनटू एक्सेलरेशन एंड वॉट इज मास इंटू एक्सेलरेशन दैट इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी ये कोई इंडिविजुअल फोर्स के बराबर नहीं होगा राइट right? मास इनटू एक्सेलरेशन क्या है जितने फोर्सेस लग रहे हैं उनका रिजल्टेंट सिमिलरली आप डी एल बाई को किस तरह से लिखोगे डी एल बाई डी टी दैट इज वट इज एल एल इज आई इंटू ओमेगा राइट सो आई तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा सो आई बाहर डी ओमेगा बाई डी टी एंड वट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी दैट इज अल्फा आई इंटू अल्फा वट इज आई इंटू अल्फा दैट इज द नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी जितने टॉर्क लग रहे हैं सभी का जो नेट है अब जैसे नॉन इनर्शियल फ्रेम में जब हम जाएंगे तो शूडो फोर्स भी आएगा शूडो फोर्स का भी टॉर्क आएगा बट इनर्शियल फ्रेम से शूडो फोर्स नहीं दिखेगा राइट right? सो so, उसका टॉर्क नहीं दिखेगा सो नेट टॉर्क चेंज होगा राइट सो वी कैन नॉट राइट डी एल बाई डी टी दैट इज इक्वल टू जस्ट टॉर्क आपको नेट टॉर्क लिखना पड़ेगा और जिस फ्रेम से नेट टॉर्क है क्योंकि टॉर्क भी जो नेट टॉर्क है वो फ्रेम पर डिपेंड करेगा राइट लाइक शूडो फोर्स के प्रेजेंस के कारण सो दिस इक्वेशन इज नॉट करेक्ट यहाँ पे नेट टॉर्क होना चाहिए ऑप्शन बी इज रॉन्ग ऑप्शन ए इज करेक्ट सो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड लेट मी नो इफ यू स्टिल हैव एनी कंफ्यूजन वी कैन डिस्कस फर्दर ओके इसकी वर्किंग आर्ट बेस्ट ऑफ लक बाय